வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பதினொன்று தொகை நுண் கணிதம் இதில் எடுத்துக்காட்டு பதினொன்றில் முப்பத்தி எட்டு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக இதில் ஒரு நான்கு கணக்கள் இருக்குது இதனுடைய தொகையீட்டு மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல் இது பாருங்கள் என்ன எடுத்துக்கலாம் ஐன்னு எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று இன்டூ டிஎக்ஸ் நம்ம ஐயன் எடுத்திருக்கோம் அதனால் எண்க ஒரு சின்ன மாற்றம் செஞ்சிடலாமா என்னென்னா இன்டகரேஷன் ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்றை நம்ம ஒன்று ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் என்னென்னா இந்த ஃபார்மில் வடிவத்துக்காக நம்ம மாற்றிருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்மில் என்னென்னா பாருங்கள் இந்த இடத்துல டிஎக்ஸ் சரியா டிஎக்ஸ் இன்டகரேஷன் டிஎக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஏ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி இந்த ஃபார்ம்லாக தான் நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஒன் டிஎக்ஸ் பை அதாவது ஒன்று டிஎக்ஸ் அப்படினா டிஎக்ஸ் தான் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பல என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஏ ஏக்கு பல என்ன இங்கே தான் எழுதிங்க என்னென்னா ஏ இருக்க இடத்துல ஒன்று இருக்குது எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுன்னு இருக்குது அதுதான் நம்ம நான் மாற்றி எழுத போகிறோம் பாருங்கள் ஒன்று பை ஏ ஏக்கு பதிலாக ஒன்று டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு பை ஏ ஏக்கு பதிலாக ஒன்று ப்ளஸ் சி சரியா ஒன்று பை ஒன்றுனா ஒன்று தான் ஒன்றே டேன் இன்வர்ஸ் பாருங்கள் டேன் இன்வர்ஸ் தான் அப்போது tan inverse of x மைனஸ் ரெண்டை ஒன்று கொண்டு வகுத்தோம்னா நமக்கு என்ன வரும் x மைனஸ் ரெண்டு தான் வரும் ப்ளஸ் சி இதுதான் முதல் இதோட தொகையீடு அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் ஐன்னு எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐந்து இன்டூ டி இதை நம்ம தொகையிடனா பகுதியில் என்ன இருக்கணும் ஒன்று இருக்கணும் அதாவது ஒன்று இன்ட்டு டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் மட்டும் இருக்கணும் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது தொகையிட முடியாது ஃபார்ம்லா பயன் தொகையிட முடியாது அப்போது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்யலான்னா அங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஐந்து இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐந்து மைனஸ் ஐந்து ஒரு ஐந்து கூட்டி ஒரு ஐந்து கழிக்கணும் அப்போ தான் என்ன செய்யாது மதிப்பு மாறாது பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐந்து இப்போ நீங்கள் இதை சுருக்கி பாருங்கள் நமக்கு இதே தான் வரும் ப்ளஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு கேன்சல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் வந்துடும் சரியா இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து முதல் உது முதல் உறுப்பு பை பகுதி மைனஸ் ரெண்டாவது உறுப்பு பை பகுதி பிரிச்சுக்கலாமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐந்து பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐந்து மைனஸ் ஐந்து பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐந்து என்ன செஞ்சுட்டோம் தனித்தனியாக பிரிச்சிட்டோம் முதல் உறுப்பு பை பகுதி மைனஸ் ரெண்டாவது உறுப்பு பை பகுதி வெளியில் என்ன இருக்குது இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐந்து கேன்சல் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஒன்று இருக்குதா அர்த்தம் டிஎக்ஸ் உள்ளே பெருக்கிடுங்க இன்டகரேஷன் இந்த இடத்துல எல்லாம் கேன்சல் ஒன்று இருக்குது அர்த்தம் ஒன்றே டிஎக்ஸ் பெருக்குன்னா டிஎக்ஸ் மைனஸ் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஐந்து டிஎக்ஸ் இந்த டிஎக்ஸ் உள்ளே பெருக்கிடும் ஐந்து டிஎக்ஸ் ஐந்தை நம்ம வெளியே எடுத்துருவோம் அப்போ டிஎக்ஸ் பை என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஐந்தை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா ரூட் ஐந்து அடுக்கு ரெண்டுன்னு எழுதலாம் ஏன்னா நமக்கு ஃபார்ம்லாக பயன்படுத்தணும் சரியா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்ம்லாக பயன்படுத்தணும் ரூட் ஐந்து ஸ்கொயர்னாலும் ஐந்து நாளும் ஒன்று தான் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் டிஎக்ஸை நம்ம தொகையிட்டா எக்ஸ் மைனஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நம்ம பயன்படுத்த ஒரு ஃபார்ம்லா முதல் இது பார்த்தோம்லே அதே ஃபார்ம்லா தான் என்ன ஃபார்ம்லா இன்டகரேஷன் டிஎக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னாலும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னால ஒன்று தான் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஏ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் சி இந்த ஃபார்ம்லா தான் அப்போ இந்த ஐந்து அப்படி வந்துடும் இன்டு ஒன்று பை ஏ ஒன்று பை ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஏக்கு பால் என்ன இருக்கு ரூட் ஐந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் தான் பை ஏ ஏக்கு பல என்ன இருக்கு ரூட் ஐந்து ப்ளஸ் சி இதை கொஞ்சம் சுருக்கி எழுதிடலாமா ஈக்குவல் டு இந்த ஐந்தை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா 
ரூட் ஐந்து பெருக்கள் ரூட் ஐந்துன்னு எழுதலாம் அப்போ இந்த ரூட் ஐந்தும் இந்த ரூட் ஐந்தும் கேன்சல் ஆயிரும் ஐந்து தான் ரூட் ஐந்து பெருக்கள் ரூட் ஐந்து எழுதியிருக்கோம் அப்போ ரெண்டு ரூட் ஐந்து ஒன்று கேன்சல் ஒரு ரூட் ஐந்து மட்டும் இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ரூட் ஐந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ரூட் ஐந்து ப்ளஸ் சி இதுதான் ரெண்டாவது இதோட ஆன்சர் அடுத்தது மூணாவது பார்க்கலாமா பாருங்கள் மூணாவது இது குறைந்த ஐன்னு எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் ஒன்று பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு சின்ன மாற்றம் என்னென்னா ஒன்று பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் ப்ளஸ் இந்த நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா இது எப்படி எழுதலான்னா ரெண்டு எக்ஸு அடுக்கு ரெண்டுன்னு எழுதலாம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செஞ்சிடும் பாருங்கள் ஒன்றை ஒன்று ஸ்கொயர் மாற்றிட்டோம் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு மாற்றிட்டோம் இந்த ஸ்கொயர் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ண நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்மில் நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இன்டகரேஷன் டிஎக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இந்த ஃபார்ம்லா தான் நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த ஃபார்ம்லா பயன்படுத்தும் போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அது என்னென்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஏக்கு பதிலாக அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ஏக்கு பதிலாக ஒன்று இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது இதை மட்டும் இந்த இடத்துல மாற்றலாம் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு அதாவது ஐ ஈக்குவல் இந்த கணக்கு தொடங்குது பாருங்கள் லாக் லாக் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா என்ன இதானே ரெண்டு எக்ஸு அடுக்கு ரெண்டு ஏ ஸ்கொயர் என்னது ஒன்று ஸ்கொயர் மாடுலஸ் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் சி போட்டுங்க இதில் ஒரு சின்ன வித்தியாசத்தை நீங்கள் கவனிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஏ இருக்க இடத்துல ஒன்று பிரச்சனை கிடையாது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது ரெண்டு சமமாக இருக்காது அப்போது இந்த இடத்துல வெறும் எக்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா கணக்கு முடிஞ்சுது இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸுக்கு கெழு ரெண்டு இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் அந்த ரெண்டை கொண்டு மறக்காமல் வகுக்கணும் இதை விட்டுட்டிங்கன்னா கணக்கே தப்பாயிரும் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு இதை ஒன்று பை ரெண்டுங்க எழுதிக்கலாமா நீங்கள் இப்படியே விட்டுட்டாலும் சரி இந்த இடத்துல ஒன்று பை ரெண்டு முன்னால் கொண்டு தான் சரி அதாவது இங்கே இதுமாரி ஒன்று தான் அர்த்தம் அப்போ ஒன்று பை ரெண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இது இது பண்ணிங்க ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று பிராக்கெட் இது மாடுலஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான மூன்றாவது கணக்கோட ஆன்சர் அடுத்தது நான்காவது பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நான்காவது கொடுத்து நம்ம ஐயின்னு எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் ஒன்று பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபத்தி ஐந்து இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னு இருக்குது நம்ம கரெக்டாகவே தொகுதியில் ஒன்று இருக்குது நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக தொகையிடலாம் அதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன மாற்றம் செஞ்சிடுவோமா இன்டகரேஷன் ஒன்று பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயரை ரெண்டு எக்ஸு அடுக்கு ரெண்டுன்னு மைனஸ் இருபத்தி ஐந்தை ஐந்து ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இன்டு டிஎக்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் பாருங்கள் இன்டகரேஷன் டிஎக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இதுதான் ஃபார்ம்லா இப்போ பாருங்கள் இதான் ஐ இந்த கணக்கு தான் நம்ம அப்படியே தொடர போகிறோம் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ரெண்டு எக்ஸு ஏக்கு பதிலாக ஐந்து இதை தான் நம்ம பிரதிட போகிறோம் பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்கா எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதில் என்ன இருக்குது ரெண்டு எக்ஸு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் என்னது ஐந்து ஸ்கொயர் ஐந்து ஸ்கொயர் மாலஸ் க்ளோஸ் பண்ணிங்க ப்ளஸ் சி போட்டுங்க 
பை மறக்காம இங்கே பாருங்கள் ஃபார்முலாவில் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் இருந்தால் இதுதான் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது அப்போது ஒன்றை தவிர வேறு என்ன இருந்தாலும் சரி அதை கொண்டு வகுக்கணும் ரெண்டு இருந்தாலும் சரி மூணு இருந்தாலும் சரி அஞ்சு என்ன நம்பர் தான் சரி எக்ஸோட கிழவை கொண்டு வகுக்கணும் எக்ஸோட கிழவு ரெண்டு இருக்குது அந்த ரெண்டை கொண்டு மறக்காமல் வகுக்கணும் சரியா அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு இது என்ன செஞ்சுக்கலாம் முன்னால் கொண்டு வந்துடலாமா லாக் எதுனா ஒன்று இருக்க அர்த்தம் அப்போ ஒன்று பை ரெண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் அஞ்சை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா இருபத்தி ஐந்து மாடுலஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் போட்டுங்க இதுதான் நமக்கு தேவையான தொகையீடு அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி